Bueno, vamos a hacer ahora lo que sería como la cuenca del ojo, ¿vale? Y vamos a estar haciendo un nudo corredizo. Y en este, voy a acercar la cámara. Ahí. Y en este nudo corredizo vamos a hacer dos cadenetas. Una y dos cadenetas. Nos vamos a saltar la primera. Y en la segunda hacemos un punto bajo. Ahora, en la segunda vuelta vamos a estar haciendo una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer dos aument un aumento. Ahí está. En la tercera vuelta vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer dos puntos. Uno y dos puntos bajo en la vuelta número 4 vamos a hacer una cadeneta giramos nuestro trabajo y vamos a hacer dos aumentos un aumento por cada punto que tenemos disponible ya sabéis que un aumento es dos puntos en el mismo punto vale ahí está Ahora, en la vuelta número 5 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer un aumento. Ahí. Ahora hacemos dos puntos bajos, uno y dos puntos bajos y un aumento más. Ahí. De todas maneras, ya sabéis que os estarán apareciendo por pantalla en la vuelta en la que estamos y lo que estamos haciendo, ¿vale? Vamos a la vuelta número 6, que vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer 6 puntos bajos. Un punto por cada punto que tenemos disponible. Uno. Y 6 puntos bajos, ¿vale? Ahora hacemos una cadeneta en la vuelta número 7. Y vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo, que vamos a hacer un aumento. Ahí, cuatro puntos bajos, uno, dos, tres, y cuatro puntos bajos, y un aumento en el punto que nos quedaría. En la vuelta número 8 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer ocho puntos bajos. Un punto por cada punto que tenemos disponible. Y 8. En la vuelta número 9 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a estar haciendo un aumento. 6 puntos abajo. 1. Y 6 puntos abajo y después vamos a hacer un aumento. Ahí. En la vuelta número 10 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer 10 puntos bajos, un punto por cada punto que tenemos disponible. En la vuelta número 11 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y hacemos un aumento, 8 puntos bajos. 1 y 8 puntos bajos y un aumento. En la vuelta número 12 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer 12 puntos bajos. 1. Ahora en la vuelta número 13 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer un aumento. 10 puntos bajos, 1 y 10 puntos bajos y un aumento. Y ahora de la vuelta número 14 a la vuelta número 19 vamos a estar haciendo una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a estar haciendo 14 puntos bajos, un punto por cada punto que tenemos disponible. 
de la vuelta número 14 a la vuelta número 19. Vale, ya hemos llegado a la vuelta número 19 y como veis ya ha crecido bastante. Ahora vamos a la vuelta número 20. Y en la vuelta número 20 vamos a hacer una cadeneta, giramos el sol de abajo y vamos a hacer una disminución. Luego vamos a hacer 8 puntos bajos, 1... Perdón, 8 puntos bajos, no, 10. 8, 9 y 10 puntos bajos y una disminución. Ahí. Ahora, en la vuelta número 21 vamos a hacer una disminución. Bueno, una cadeneta, giramos nuestro trabajo, hacemos una disminución. Ahora sí vamos a hacer 8 puntos bajos, 1 y 8 puntos bajos y una disminución. Ahí. Ahora en la vuelta número 22 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo, hacemos una disminución, 6 puntos bajos, 1 y seis puntos bajos y una disminución Ahí. en la vuelta número 23 vamos a hacer una cadeneta giramos nuestro trabajo hacemos una disminución Ahí. cuatro puntos bajos uno dos tres y cuatro puntos bajos y una disminución. Ahí. Y en la vuelta número 24, que es la última, vamos a hacer una cadeneta. Giramos nuestro trabajo. Hacemos una disminución. Dos puntos bajos. Uno y dos puntos bajos. Y otra disminución. Ahí. Y ya tiramos. Y cortamos dejando hilo para coser, ¿vale? Yo creo que he dejado poco, pero bueno. Luego si no, pues me ayudo con él. En el otro dejo más y ya. ¿Vale? Esta pieza, no la he dicho, pero hay que hacerla dos veces, ¿vale? Bueno, vamos a coser esta pieza. Como veis, yo ya tengo aquí uno cosido. Y lo que voy a hacer, lo primero de todo, va a ser situarla, ¿vale? Y una vez la tenga situada, yo creo que aquí voy a meter la aguja y este hilo con el que empezamos me lo voy a llevar hacia abajo para que así se me quede un poco fijita ya tenerla ahí situada ahí, vale y una vez que la tenemos ya ahí pues ya vamos a enhebrar Aquí, ahí, ¿vale? Y ya estiramos lo máximo posible, intentando que esta parte quede como no recta del todo, pero sí un poquito más recta que de aquí, ¿vale? Ahí, creo que se está viendo ahí perfectamente, así. Y ya simplemente pues va a ser ir dando puntadita. Bueno, y ya una vez que lo tenemos cosido, pues simplemente sacamos por la parte de atrás y cortamos. Y sí, yo soy consciente de que ahora mismo parece Spiderman rosa, pero vamos a confiar en el proceso. Bueno, ahora vamos con la orejita y de esta, de esta pieza que vamos a hacer a continuación vamos a tener que hacer cuatro piezas, dos en color rosa clarito y dos en fusia, ¿vale? Que luego la, la uniremos y será, uniremos, la uniremos de dos en dos, ¿vale? Y será lo que formará la oreja. Entonces, como tiene dos orejas y cada oreja necesita dos piezas, hay que hacer cuatro, dos de cada color, ¿vale? Yo ya veis que tengo la clarita hecha, así que voy a por la parte fusia, que la voy a hacer aquí y todas tienen el mismo patrón, obviamente, ¿vale? Vamos a hacer un nudo corredizo. 
Y en este nudo corredizo vamos a hacer 7 cadenetas. Una y 7 cadenetas. Nos saltamos la primera y en la segunda ya vamos a empezar a hacer puntos bajos, que vamos a hacer 6. 1 y 6. Y esta sería la vuelta número 1. ¿Vale? Ahora, en la vuelta número 2 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer un aumento. ¿Vale? Podéis ir marcando si queréis, pero yo es que aquí, como vamos tan rápido, no me merece la pena marcar, pero bueno, os lo podéis marcar. Después del aumento vamos a hacer cuatro puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro puntos bajos. Y en el último punto vamos a hacer un aumento. ¿Vale? Ahora, en la vuelta número 3 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer 8 puntos bajos. Un punto por cada punto que tenemos disponible. En la vuelta número 4 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer un aumento. Después del aumento vamos a hacer 6 puntos bajos. 1 y 6 puntos bajos. Y después de estos seis puntos bajos vamos a hacer un aumento. Ahí. En la vuelta número 5 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo. Ahí, a ver si puedo. Ahí. Y vamos a hacer 10 puntos bajos, un punto por cada punto que tenemos disponible, sin aumentar y sin disminuir. En la vuelta número 6 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer un aumento después de este aumento vamos a hacer 8 puntos bajos 1 y 8 puntos bajos y un aumento en la vuelta número 7 vamos a hacer una cadeneta giramos nuestro trabajo y vamos a hacer 12 puntos bajos un punto por cada punto que tenemos disponible en la vuelta número 8 hacemos una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer un aumento. Después de este aumento vamos a hacer 10 puntos bajos. 1 y 10 puntos bajos y justo después vamos a hacer un aumento. En la vuelta número 9 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo, a ver si puedo, ahí, y vamos a hacer 14 puntos bajos, un punto por cada punto que tenemos disponible, uno. En la vuelta número 10 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer un aumento, después de este aumento vamos a hacer 12 puntos bajos, uno, dos, 11 y 12 puntos bajos y en el último punto vamos a hacer un aumento. En la vuelta número 11 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer 16 puntos bajos, un punto por cada punto que tenemos disponible. En la vuelta número 12 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer un aumento. Después de este aumento vamos a hacer 14 puntos bajos. 1, 2, 3 y 14 puntos bajos. Y en el último punto vamos a hacer un aumento. Ahora, de la vuelta número 13 a la vuelta número 22 vamos a estar haciendo una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a estar haciendo 18 puntos, ¿vale? Digo, de la vuelta número 13 hasta la vuelta número 22. Yo voy a hacer estas vueltas fuera de cámara. Y en cuanto que las tenga, pues vengo y seguimos. Bueno, ya he terminado la vuelta número 22 y como veis estamos así. Ahora vamos a la vuelta número 23, que vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer una disminución. Después de esta disminución vamos a hacer 14 puntos bajos. 1, 2, 13 
y 14 puntos bajos. Y después de los 14 puntos bajos, en los dos puntos que nos quedan, pues vamos a hacer una disminución. Ahí. En la vuelta número 24 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer 16 puntos bajos. Un punto por cada punto que tenemos disponible. En la vuelta número 25 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer una disminución. Después de esta disminución vamos a hacer 12 puntos bajos. 1, 2, 11 y 12 puntos bajos y justo después vamos a hacer una disminución. En la vuelta número 26 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer una disminución. Después vamos a hacer 10 puntos bajos, 1 y 10 puntos bajos y una disminución. Ahí. En la vuelta número 27 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo, vamos a hacer una disminución, 8 puntos bajos, 1 y 8 puntos bajos y una disminución. En la vuelta número 28 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo, vamos a hacer una disminución, 6 puntos bajos, 1 y 6 puntos bajos. Y una disminución. Ahí. En la vuelta número 29 vamos a hacer una cadeneta. Giramos nuestro trabajo. Vamos a hacer una disminución. Cuatro puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro puntos bajos. Y una disminución. Y en la vuelta número 30, que va a ser la última, vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo, hacemos una disminución, dos puntos bajos y una disminución. Ahí. Y una vez que lo tenemos así, pues vamos a tirar y vamos a cortar, ¿vale? Mucho hilo he dejado yo, pero bueno, no pasa nada. Y ahora... Lo que vamos a hacer va a ser, vamos a poner los dos, las dos piezas así juntas. Yo me voy a ayudar con marcadores para ir fijándolos, ¿vale? Así lo vamos a poner que quede, de manera que quede una con la otra, pues juntas, ¿vale? Así. Para ahora poder unirlas con un punto bajo que lo vamos a hacer alrededor, ¿vale? Ahí. Aquí y aquí. A ver, ahí está. ¿Vale? Y ahora, como digo, vamos a ir uniéndolas con un punto bajo. Esto es muy fácil, ya lo sabéis. Vamos a empezar haciendo un nudo corredizo. Que enganchamos en nuestra aguja. ¿Vale? Ahí. Y lo que vamos a hacer va a ser, nos vamos a llevar estos dos hilitos también, vamos a meter aquí, donde empezamos en realidad a tejer, ahí, y los vamos a ir uniendo los dos, ¿vale? Yo voy a llevar también este hilito y ya lo guardamos, ahí, ¿vale? Vamos a ir haciendo puntos bajos, vamos metiendo, cogiendo las dos piezas, ¿vale? Y vamos metiendo pues donde podamos. En cada vuelta cogiendo las dos piececitas, ¿vale? Así. Ahí. ¿Veis? Esto no tiene misterio alguno. Simplemente pues vamos a ir añadiendo puntos bajos en las dos piezas para que estén, se queden unidas. Voy a cortar ya estos hilos para que no me estén molestando. Voy a ponerlo en cámara rápida para que esto no se haga tan tedioso de ver, ¿vale? Porque sí que cuando lleguemos aquí, ¿vale? Pues vamos a hacer otra cosa, otra cosa. Vamos a hacer un aumento en cada esquina para que se quede como redondeado. Pero bueno, 
Eso será ahora, ¿vale? Voy a ir haciendo esto en un momento, lo pongo en cámara rápida. Bueno, ya hemos llegado a los puntos de, de arriba, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer ahora, en este primer punto, ¿vale? Pues vamos a meter y vamos a hacer un aumento, es decir, vamos a hacer dos puntos en el mismo, en el mismo punto, ¿vale? Ahí. Y ahora aquí, estos dos puntos los trabajo normales, ¿vale? Y ahora en este que es donde tengo, vamos, donde hemos acabado, ahí voy a hacer otros dos puntos. Uno y dos, vamos a hacer como un aumento, ¿vale? Ya voy a quitar el marcador y también me voy a llevar ya estos hilitos que los voy a ir escondiendo, ¿vale? Así dentro de, del tejido. Y ya pues vamos a hacer lo mismo hasta llegar al, al final, ¿vale? Voy a hacerlo y ya enseguida volvemos. Lo que sí que esta parte no la voy a hacer de... Voy a llegar a solamente hasta aquí, hasta donde está el marcador, ¿vale? Esta parte no la voy a bajar de puntos bajos porque no, no tiene mucho sentido ya que luego vamos a doblarlo así, ¿vale? Así que bueno, voy a hacer esto y enseguida vengo y la cosemos. Vale, ya he llegado al final. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser tirar dejando bastante hilo para... Para coser, ¿vale? Para coser a la cabeza. Voy a apartar ya eso de aquí. Voy a coger la aguja. Y lo primero que voy a hacer va a ser... La punta de aquí abajo lo voy a coser enfrentado, ¿vale? Voy a coser cuatro puntos. Uno. Dos. y cuatro puntitos vale voy a tirar para que se queden bien unidos y vuelvo hacia abajo ahí está vale y ahora vamos a situar la oreja mira yo tengo ya aquí una a ver si se ve voy a abrir un poco el plano yo tengo aquí ya una cosilla veis aquí Sí, entonces esta la vamos a coser igual la vamos a situar aquí donde acaba el ojo un poquito así, ahí vale y simplemente pues vamos a ir dando puntaditas ahí vamos a ir dando puntaditas para que se vaya quedando fijadita la oreja vale os lo voy a poner en cámara rápida para que, como siempre, no se haga muy tedioso verlo. Y ya una vez que la tenemos cosita, pues simplemente sacamos por la parte de, de aquí atrás. Y cortamos. Y ya tendríamos, voy a abrir más ahí. Y ya tendríamos lo que es la orejita de Ángel puesta. 